鸦片。这个池药组很狡猾呀，以前在集贸开烟馆，现在又用鸦片熬汤来害人，太可恶了。明天我就面见圣上，劝其勿去红云酒楼。华太医啊，现在皇上是鸡头，正在兴头上，他能听你劝诫吗？说句大不敬的话，我看皇上啊，是不见棺材不落泪啊。禀三兄，作为太医，时刻关注圣上的健康是职责所在。我明知道鸦片有害，不见言是失职。圣上不听，则就不再沉了。你们左一个圣上，右一个圣上的，那关在天牢里的华道长怎么办啊？哎，亲娘，现在唯一能救华道长的，只有皇上。可是现在皇上正陷入一场骗局之中，不能自拔，只有等他醒悟了，华道长才能有救。原本我们指望太后能说句话，可太后却以自古后宫不干政来推脱，所以我们只能寄希望于皇上了。那万一又把皇上惹烦了怎么办啊？大不了一起进天牢呗。人的祸福。本来就是没有一定的门路，完全就是自己招来的。所谓“福祸无门，为人自招”，啊，善恶报应，如影随形。什么意思呢？那就是说呀，善有善报，恶有恶报，就像影子一样，一直跟随着你。也就是我们说的，如果你积善。那么你就会福荫后人，如果你饥饿，那一定会延祸子孙。又好比《是易经》里面讲的那个道理：积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃的道理啊！啊，大家想一想啊，是不是这个道理啊？道长，那那为人自招作何解释啊？为人自招啊，那就是说。所有的一切都是自己招来的。要知道，天地是没有私心的，所有的吉凶福祸，都是人自己的心招来的。人的心呐、啊，本来就是清澈明净的，所以你起善念，必有善果；你起恶念，必有恶报。这就是为人自招。哟，都在这听讲经呢，没人不看了。李公公，华道长好雅兴啊！不仅在牢里打坐，还在这儿讲经布道啊！受欠娘之托，给你送了点好吃的。哎呀！替我跟倩娘说一声，真的没有这个必要。这儿的伙食挺好的，我挺满意。哎，请坐。啊啊啊！免了吧。啊，华道长，嗯，你没话可讲啊？没有。嘿，你这个人呐，刚才讲经你是一套一套的。怎么到了自己这儿，不闻不问，真把生死置之度外了？啊，道法自然，道法自然。华道长啊，华道长啊，到了这个时候，你还这般的矜持。好了，大家不怪罪你。倩娘说了，有什么话，你尽管讲。我真的没有了。嗯嗯，没话可说。哎，李公公，李公公，我有话要传。哎呦喂，迟的小姐，你怎么钻这儿来了？皇上他肯定是高兴大劲儿了，把这儿当冷宫，把本姑娘打发到这儿来了。哦，哎，有什么要咱家传的吗？哎，俗话说，一日夫妻百日恩，他可以不念着我，但是我还念着他呢。你帮我传个话，就说别让他去吃鸡头了。为什么？刚才华道长讲，福祸无门，为人自招
，善恶之报，如影随形，这些话本娘娘都听进去了。所以说，本娘娘现在决定弃恶从善，劝诫我夫别去吃鸡头了，那东西害人呢。公公，你可记住了。哎呦，这是哪儿跟哪儿啊？啊，还真把自己当成娘娘了。京城虽好啊，但终非九流之地。哎，我想回寂寞了。酒楼的生意这么红火，京城有名的公子哥都到咱这儿来吃鸡头，这么快就打下了这份基业，多不容易啊！我琢磨着，在京城的东西南北各开一店，四家分店，到时候那银子啊，还不哗哗的往里进呢。哎，要是在即墨呢，我心里有底；可在京城啊，咱们是啊，要势力没势力，要靠山没靠山。哎、做生意从来都是啊，饿死胆小的，撑死胆大的。舅，你放心，你只知其一不知其二啊。做生意呢，除了要胆大，还得心虚。自从那天被人偷了药包，我就觉得不对劲儿。来这儿吃饭的全都是王公贵胄，如果出了事儿有人追究啊，咱们十个头都不够赔的。真有这么严重吗？当然了，真出了事儿，西岩太郎拍拍屁股回东阳去了。咱俩呢，这跑得了和尚跑不了庙，我们在明处出了事儿脱不了干系的。不过生意这么好，放着白花花的银子不赚，多可惜呀、啊！哎，不如这样。咱们把这个酒楼转给他，哎，对呀、啊，反正我们已经把本钱赚回来了，这样钱照赚，风险跟咱们没关系。不过舅舅，咱们就这么把摇钱树转给西安太郎，他会不会生疑啊？怎么会生疑呢？哎，我送钱给你，你会不会问钱的来路啊？我们早点送给他，哎，我们就能早点和鸡头脱离干系啊。你去，哎，你去啊，安排一个幽静的雅间儿。我和他吃顿饭，啊，嗯，这招妙。朕微服出行本是一件放松心境、调理神志的好事，尔等为何再三阻拦？李公公，你讲。禀皇上，奴才不敢讲。恕你无罪，讲。呃，这，奴才刚从天牢回来，玉女赤凤仙让老奴给皇上捎个信儿。他说：“跟皇上一日夫妻百日恩，皇上不念他，他还念皇上呢。求皇上不要再吃那个红烧蜜汁鸡头了。”为什么？这个他没细说。禀皇上，臣知晓。讲，请圣上过目。皇上。此乃何物？回皇上，此物是鸦片。皇上之所以对蜜汁鸡头有兴趣，就是此物在起作用。臣想方设法，终于将鸿运酒楼制作蜜汁鸡头的秘密搞明白了。他们在制作蜜汁鸡头的过程中，使用了鸦片熬煎的汤。所以臣谏言，为了皇上龙体康健，请勿再去食蜜汁鸡头了。朕知道这鸦片是用来吸食的。还从未听说过他能熬汤，回皇上，此事千真万确，臣经过仔细检查，确实鸦片无疑。就这么一点鸦片，它能起什么作用？皇上，鸦片融入汤内，毒性虽小，但长期使用，终无益处。滴水也能穿石啊！朕日理万机，一日三餐如同嚼蜡，好不容易有一个愉悦的去处。可以吃几口真实的饭，喝几口真实的汤。尔等还要再三阻拦吗？臣不敢。臣这次随皇上去鸿运酒楼，有一件事儿臣担心呢。什么事儿？这个池凤仙已被关押多日。池耀祖不知道女儿的下落，正托人四处打听消息。此去，若是遇到了池耀祖，问及此事。臣该如何回应？请圣上明示。李公公，哎，奴才在。池凤仙在天牢里有没有学乖啊？池凤仙学乖了，在大牢里听华道长讲经布道，修身养性。池凤仙明事理了。什么？你再说一遍。呃，回回皇上
。赤凤仙学乖了，在大牢里听华道长讲经布道，修身养性。赤凤仙学乖了。华林道长在大牢里讲经布道。是的，奴才亲眼所见。朕听说过西洋的神父，在天牢里被囚犯祈祷，在我大清朝的大牢里讲经布道。这可是天下一大奇闻呐、啊！正清，随朕去一趟天牢。这。太上老君说，有人曾经作恶，但是后来自省，要忏悔改过，并且要断除一切的恶行，奉行一切的善行，久而久之，即可获得吉祥喜庆。太上老君这句话，要害之处，就是“悔改”二字。悔是忏悔，改是改过。这个世上，没有纯善无恶的人。但是，一个恶人，是可以转变成一个善人的。下面，贫道，给你们说一个小故事，啊，说，在佛陀的十大弟子中，第一天眼，阿那律尊者，他原来啊。是一个盗贼。有一天晚上，他去了一个寺庙行窃。他进庙之后，看见佛灯马上就要熄灭了，于是他拔出了剑，用剑挑燃了灯芯。佛灯突然之间大放光明，光明的非常耀眼。此时，阿那律心里十分的害怕、惊恐，他立即舍恶从善。以往所有的恶业相继消除，而所有的善行也逐渐圆满，于是他就证得了圣人的果位。请教道长，被判死刑的囚犯也能够改恶从善吗？嗯，问得好，问得好。所有被判死刑的人，他们呢，要就是杀死他人之人，要不呢，就是贪取不义之财之人。他们这些人啊，就好像是吃了用符水浸泡过的肉去充饥，喝了用镇鸟毛浸过的毒酒去止渴一样。这些东西都是有毒性的，有剧毒。这些东西不但不能果腹，而且他们的死期都将近了。这些人都不为天理所容，因此他们就没有了改恶从善的空间。也就失去了善恶转换的机会，只有将国家律法将恶除之，也就是我们说的“除恶务尽”。除恶的另外一方面，就是为了扬善，其从实质上来讲，就是为了除恶从善。答得精妙，真乃三人行必有无师，学无止境。敢问，来者可是？当今，圣旨道，华南宣石凤仙接旨，奉天承运皇帝诏曰：华林道长天牢内讲经布道，实为创举，继续留在牢内诏化众囚徒。赤凤仙恢复正九品玉女，回宫听命，钦此。吾皇万岁！吾皇万岁！万岁！万万岁！池玉女，走吧。华道长，你太灵验了。凤仙刚有了善心，就得到了现世报。可是凤仙不明白，你是个好人，为什么你却要被关在这儿呢？天机不可泄露，切记出去之后，念从心生。祸从口出啊！记住了，我走了，你在这待着吧。曲掌柜，看你很不开心的样子，到底出了什么事情了？哎，你有所不知啊，我们这些山东人呐、啊，有很浓的思乡之情啊。我以为到京城他会习惯，呃，会乐不思蜀，就不想着回山东了。可结果不是，慢慢慢慢的就想回去了
，呃，我老是想我的池府大宅呀、啊，呃，想起我的广仁堂啊，呃，还有想起我的余杭啊，呃，这个<笑>想家是很正常的事情，适应了就不想了。哎、啊，你们日本人不明白，我们祖上有一句话呀，呃，叫做“树高千尺，夜捕离根”啊，我的根就在寂寞，我是真的想啊。哎，那你回寂寞了？我们的酒楼生意怎么办呢？哎，你看啊，呃，咱们两个一起来的京城，咱们合伙开了这个酒楼，用你的独门秘方呢，吸引了那么多客人，你实在是我的大恩人呐、啊！哎，这个杨呢，啊，有呃呃贵主之恩，乌鸦呢有反哺之孝，呃，你的好啊，呃，我我是一定会记下来的。<笑>你想把酒楼送给我？呃，当然不是了。呃，你看啊，呃，这个酒楼呢，呃，是我们三个人的啊。现在酒楼的生意是蒸蒸日上，就好像一个聚宝盆呢。哎，呃，我是想啊，呃，把这个聚宝盆呃卖给你，以后你想赚多少就赚多少了。<笑>你卖多少钱？嗨，其实吧，咱们也别说钱不钱的，是吧？哎，你也知道，请厨子找伙计，这都花了不少的钱。要是卖给别人呢，这没法算。呃，我看呢，咱们这样吧，啊、呃，这个酒楼你花多少钱盖的，你就按这个价，你给我钱。曲<笑>掌柜，嗯，我可是股东之一啊。嗯，你按着这个价钱卖给我，你不是明明欺负我是日本人吗？啊，不是不是不是不是，这个做生意是以和为贵的嘛，是吧？呃，这个酒楼现在建好了，有了这个酒楼呢，你就好落脚了。哎，我是顺风顺水开酒楼，你在顺风顺水接酒楼，这不挺好吗？曲、嗯、掌柜，你不要再跟我讲狐狸和乌鸦的故事了，我没有那么多银子，呃，我还有事。我走了。啊！都给我出去！出去！池凤仙觐见。池凤仙参见皇上，吾皇万岁万万岁！凤仙，赶紧起来，赶紧起来！哎呀，你瞧瞧，这几日你消瘦了许多呀。亏得皇上还挂记着臣妾，让你受委屈了。皇上，其实凤仙也不觉得委屈，就是觉得在那牢里啊，一直都思念皇上。朕一定好好的补偿你。怎么补偿啊？嗯，这样吧，朕只要一有空，一定多陪陪你。啊，你说话算数。朕不会骗你的。启禀皇上，惠子贵人求见皇上。听宣吧。呃，他不懂宫里的规矩，已然在殿外静候了。那就让他进来吧。这。惠子给皇上请安，免礼。皇上，这么些天也不见皇上到闻香小住去，惠子惶恐不安，以为惹皇上不高兴了。惠子，你多心了，朕最近这不是忙吗？皇上，你骗惠子吧？呃。凤仙啊，朕已经封惠子为贵人。使凤仙给惠子贵人请安。凤仙姐姐，好久不见，你还好吗？我挺好的，惠子贵人还好吗？托你的福，一切安好。惠子当了贵人之后，出落得越发漂亮了、啊。<笑>这就对了，你们二位啊，就应当像亲姐妹一样才好
对了，皇上，奉先进宫数日，未见父亲，甚是想念，请皇上恩准回家探望。啊，朕听说鸿运酒楼是你们二位的父亲一起开的。是，皇上。嗯，那这样吧，有机会，朕带你们二位一起回去省亲。谢皇上。哎呀，哎呀，他哎，习武之人这一点疼痛都忍受不了，算什么男子汉呢？爹，疼，钻心的疼！皇太医，快请皇太医！太医是伺候皇上，得抽空才能来看。老爷，皇太医来了，快请，快请！皇太医。皇太医救我！皇太医，大人，贵公子情况如何？不见好转呐、啊，似乎是越来越严重了。哎，这位是啊，我的好友，精通医术，请他帮忙来瞧瞧。哦，公子在哪儿？哎，在里边，快，快！哎，疼！哎，轻点，好，你忍着点，忍着点。嗯，他他，他，他，你看，就是这个床，窗口溃烂，脓血外溢啊！丁三兄，那此床这，先止疼吧。这这情况如何啊？不妙啊，毒已攻心，能治吗？啊，不好说啊，就看公子的造化了。他那个床是什么床啊？搭背床，搭背床。嗯，你在太医院，兴许一辈子见不着一次。可这种病，在民间却时有发生啊。嗯，俗话说，床怕有名，病怕无名，关键看他长的位置。大北窗之所以有名，就是它长的位置靠近心脏。毒素一旦扩散，就会危及心脏。这种病会九死一生啊！这这这这这这么严重啊！哎，县长，求你了，不管花多少银两，救救我孩子吧！哎，大人呐、啊，皇太医开的方子、拿的药都是对症的，这颗窗。如果长在别处，早就好了。可，可这大背疮，非人力能及呀、啊。大人，陈先生肺腑之言，话虽难听，是实情啊。啊，大人呐、啊，这瓶药你拿着，等公子疼痛时，就给他撒一些，尽量减少公子的痛苦吧。先生，看来时日不多了，多则五六日，少则一两日。但愿老天开眼，能让公子多过这一关呢、啊。大人，张仲景的《伤寒杂病乱》里有记载，你看这段。嗯，毒疮分为热毒疮、湿毒疮、蛇。哎呀，王大人呐、啊，啊，咱们要查找的是毒疮的起因。
不是让你去分类，就像图纳野的搭背床，是什么原因形成的？这才是问题的关键呐！哎，这书上都写着呢。你看，服用有尸毒的食物，又不能有效的排出体外，长期累积而成，这就是毒疮的起因呢。这个我清楚，我是说，搭背床的起因，毒性之大，与众不同，那是要人命的呀。这能是吃出来的吗？对，就是吃出来的。老祖宗早就说过，病从口入，搭背疮也不例外。图纳野这搭背疮的起因，应该就是与他常去吃红烧蜜汁鸡头有关。哎，咱们不是查过了吗？蜜汁鸡头中的鸦片，量很小，不可能吃出毒疮，更不可能吃出搭背疮啊。但除了鸦片之外，会不会有其他的东西呢？其他的东西，一定有。这个鸡头中少量的鸦片，就已经让人中毒不浅。但要是配以其他的有毒药物，那就是害上加害呀。可是倩娘那天从鸿运酒楼拿回的调料包中，除了鸦片有害。也没有发现其他有害的东西啊！难就难在这儿啊，找不到毒源，我们就无从下手了。哎，黄太爷，黄太爷，少爷快不行了，老爷请你过府。让你给说准了，多则五六日，少则一两日啊！走吧。哎，不用去了。你回去告诉你们老爷，让他给公子准备后事吧。啊，是。本月除去房租、人工、货物等款项，纯利为五十三两四钱。依据酒楼和你的契约，分利一成，应得五两三钱。哎，不是四舍五入。五两，师爷，鸿运酒楼能有今儿个，我是功不可没。我是第一个把老太太吐出毛说成鸡毛的人，就给我这么俩钱儿，打发要饭的。嗯嗯，五两，要吗？哼，成也萧何，败也萧何，谁知道哪块云彩要下雨呀、啊？哎。你什么意思？您觉得是什么意思就什么意思。哼，老爷我吃软不吃硬，不信你试试。告辞。顺喜，顺喜，奴才在。皇太医来了吗？来了，在外边候着呢。快去。这。宣皇太医觐见。臣叩见。免礼，图纳也得的什么病？他为何而死？回皇上话，是毒性很大的搭背疮。这么厉害，他为何会得此病？臣以为，与图纳也经常去鸿运酒楼食红烧蜜汁鸡头有关。又来了，又是蜜汁鸡头鸦片。图纳也的死跟吃蜜汁鸡头和鸦片有关吗？皇上，有关也好，无关也好。在病因未搞清楚之前，防备总比不防好啊！你这就等于什么都没说。不要用图纳野的死借题发挥，朕不吃这一套。顺喜，在，叫上惠子和池凤仙一起去鸿运酒楼。这，啊，你也随朕一同前去。这。耳顺喜啊，话都传下去了吗？回爷的话，话都已经传过去了，咱们去了就吃。那就好。皇太医，哎，朕今天高兴不起来，这心里头像是堵一块石头，看什么都不顺眼。朕这是怎么了？圣上，爱臣深切，佟那也病逝，阴影作祟，圣上不去想他便是。景物依旧。仁义不在，世事难料啊
，算了，不去想了。你是何人、啊？嘿，这位爷，您是酒楼常客，家大业大，财大气粗，小的特地在这儿恭候着您，给您提个醒。这蜜汁鸡头可吃死人了。毛衣撒，哎，食蜜汁鸡头，延年益寿，那可是你说的呀？呃，此一时，彼一时嘛。呃，你你们俩认识啊？哦，我我认识他，他不认识我。哦，毛伊撒，天条说书的，有点意思。嗯，别倒听听，就凭你这两片嘴，是怎么把这个吃蜜汁鸡头延年益寿，说成蜜汁鸡头吃死人的？顺其啊，让这个毛伊撒随朕一起去酒楼。这不是什么，这，啊不是啊，不是。这位是真爷啊，京城赫赫有名的真爷就是他。哦，吓我这一跳，我还以为当今天子临凡了呢。亏你还是个说书的，你知道皇上出宫是什么样子？皇上出宫，排场得够多大呀？那銮驾齐备，文武百官烈立两乡，山呼万岁，直视校尉这一甩镜边。这才出来呢，全城上下得是静水泼街，黄土垫道，气派。爷，您还别不爱听，您够这份儿了吧？跟当今万岁怎么比呀、啊？哎，说的倒是挺对的。行，走，今天呀、啊，爷就请你吃一顿，好好听你聊聊。你要是真有什么委屈。爷为你做主，您费心。走。哎，哎，哎，天桥说书的，地头蛇，皇上，还有凤仙，什么情况？哎，你们两个，一会儿啊，别先忙着省亲，等吃完了。再去见你们的父亲。嗯，瞧瞧。是，老爷。玉兰，玉兰，叫，怎么了？凤仙随皇上来了啊？好事啊？哎呀，不是，那个，那个，那那个毛衣撒他也来了，呃，还有那天那个那个去过呃厨房那个呃地头蛇，呃，他他也来了。哎呀，舅舅你放心，咱们现在是皇是是是是是，咱们现在是皇亲，你不用怕。再说表妹不是也来了吗？皇上身边的。没事儿，现在不是咱们怕他们，是他们怕咱们。哎呀，自从啊，那个药包被偷了以后，我这心里就跟打鼓似的，老是乒了乓了，这个乒了乓了，乒了乓了，砰砰砰。哎，舅舅，你放心，你放心。嗯、这么着吧，那个雅间儿紧挨着，是是是是，雅间儿紧挨着账房，咱去账房听听就知道了。您是不知道，我们说书靠什么呢？靠的就是这一身的精气神。这要是哈欠连天，半死不活，那怎么拴得住书座呀？前一阵子，我就是精神不佳，来吃了两次鸡头，觉着真好，这不帮他们吹吹吧？没想到。三吹两吹，把一个小破饭馆吹出一个鸿运酒楼。四九城里除了皇上之外，大小官员没有不来的。生意火成这样，爷您给断断，我这吹鼓手功不可没吧？功不可没，这掌柜的应该重重的奖励你啊！哪儿也没有啊，小财主不仗义，过河拆桥。给我的份子钱一月比一月少，他可就忘了。我能把死人说活喽，我就能把活人说死喽。哎，那你跟爷讲讲，你想怎么把这个酒楼给说死了？反着说呀，当初我不说这鸡头大补吗？人参，现在，毒药。哦，眼见为实。图乌哈的公子图纳也。吃死了吧
，谁还来啊？谁不怕死啊？毛伊萨，嗯，刚刚在街上，你为何要拦住爷？哼，爷，您是一般人吗？您是这份儿？您要掉根汗毛，我扛回家去能立根旗杆。嘿嘿，您要是不来了，他这生意起码垮一半。是这样，那爷再问问你，嗯嗯，这吃蜜汁鸡头等于吃奸臣之说，也是你杜撰出来的？嗯，您受命，就是小弟儿。我呀，人送外号毛大仙，浑身上下有点仙气儿，嘿嘿，用点小脑子，这不，满城官员。呃、哎，神魂颠倒，昏天黑地，我这能耐不俗吧？啊，爷，来，咱喝着啊。原来如此啊！朕正在查谁在背后煽阴风、点鬼火，把这蜜汁鸡头说的天花乱坠，乱我官风，毁我大臣。原来是你呀、啊！冤有头，债有主。来人，站！站住！把这个无耻小人给朕抓起来！正，送刑部中走走，不不不，不不是坏话，我我这院长来，饶饶命饶命！哎，快快快快快过来过来！哎呀，哎，原来啊，你看见没有？这个毛一三，他跟我作对，没他好果子吃。就，咱现在是皇亲，皇上肯定向着咱呢，你应该进去敬杯酒啊。错。我是想明白了，做生意离皇上越远越好。这一回啊，是找了个替死鬼。你记住啊，一定要把这个屎盆子全都扣在他的脑袋上。铁案，哎，铁案就翻不了身了。哎，为什么呀？皇上亲自定的，谁敢翻案呢？嗯。但是呢，这个蜜汁鸡头的事儿，躲得过初一，躲不过十五，必须要小心提防。所谓啊。人无远虑，必有近忧。嗨，就，人家都说呀，风险越大，利润就越高。每天晚上数银子，那才叫开心呐、啊。哎哎哎，你先坐，来来来，喝杯茶啊。哎，好。哎呀，舅舅跟你商量个事儿啊。哎，如果呢，我这个酒楼交给你开，你行不行啊？当然可以了。你怎么会有这个想法啊？啊，你表妹进宫了，酒楼也开起来了，我呢有点累了，呃，想回老家了，所以给你开嘛。啊，谢谢舅。池掌柜的，哟，那睡醒，皇上传你过去呢。啊，你先去。呃，干完公公，是福是祸？哎，龙颜不悦，回话要小心呢。谢谢公公提醒。哎，对了，惠子姑娘的父亲西延太郎也在你们酒楼，我怎么没见他？呃，他在厨房，我我去找啊。快去。哎，臣恭喜圣上，明察秋毫，拨乱反正，除去毛一撒这等小人，真乃百姓之幸啊。其实啊，朕早已了然于胸。这蜜汁鸡头好吃是一回事，把它无限夸大误导食客又是另外一回事。这鸡头就是鸡头嘛，根本不是什么延年益寿的良药，明白了吗？皇上圣明。皇上，池掌柜和西延先生到了，让他们进来，请吧。呃，草民叩见皇上。哎，呃，免礼。谢皇上。你们记住，以后朕来这儿吃饭，一切礼节全免。谢皇帝陛下，父亲，你就是惠子的父亲。拜见皇帝陛下，免礼。朕今天将你们二位的女儿带过来省亲，也算是做了一件功德事吧。谢皇帝陛下，皇上，父亲把我养这么大。突然间离开他这么久，我想跟父亲说几句贴心的话。准了，朕怎能不让你尽孝道呢？放心去吧
，谢皇帝陛下。哎，坐。呃，谢皇上。妃子，我上次给你的信，你收到了吗？收到了，父亲。我按你的指示给皇上喝了玫瑰花茶。嗯，好，太好了，有玫瑰的催化，皇帝身上的毒素很快就要爆发了。妃子，你回去以后要继续努力啊。是，父亲。我现在就回去给皇帝弄一份放了毒药的秘制鸡头。